உலகெங்கும் இருக்கும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே நம்ம பயோனாமிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட் செஷன் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதோடய பேசிக் கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்கும் ப்ராப்ளம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பயோனாமிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு சொல்லுவோம் அதோடய ஃபார்முலாஸ் என்ன மீன் வேரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் ரெண்டு ப்ராப்ளமும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் டைப் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காயின் டாசிங் இல்லை இது வந்து நமக்கு ரெண்டு தானா ரெண்டு அவுட் கம்ஸ் தான் இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி ஃபிட் பண்ணி பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சி த ப்ராப்ளம் இன் அ லார்ஜ் கன்சைன்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பல்ப்ஸ் டென் பர்சன்ட் ஆர் நோன் டு பி டிஃபெக்டிவ் டென் பர்சன்ட் அவங்க டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ்ன்றாங்க ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இஸ் டேக்கன் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி தேட் ஆல் ஆர் குட் பல்ப்ஸ் அட்மோஸ்ட் த்ரீ ஆர் டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ ஆர் டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ் அப்போ இப்போ இது வந்து எந்த நம்ம நிறையா ஃபசி நம்ம நிறையா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம படித்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் எங்கேயுமே பயோனாமியல்ன்ற வேர்டே இல்லை காயின்னா நீங்கள் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க பயோனாமிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ள போயிடுவீங்க ஏன்னா ஹெட் டைல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பயோனாமிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பட் இங்கே நம்ம எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸுங்கிறதுல தான் நமக்கு இப்போ கொஷின்ஸ் இருக்குது டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸில் தான் நமக்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்போது டிஃபெக்டிவ் பல்புன்றது ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு அவுட்கம்மாக இருந்தால் அப்போ அதர் அவுட்கம் என்னவாக இருக்கும் குட் பல்பாக இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து பல்புன்ற அந்த ப்ராடக்டை நம்ம எந்த எத்தனை அவுட் புட்டில் கொண்டு வரலாம் நீங்கள் என்ன பல்ப் எடுத்தீங்கனாலும் எய்தர் இட் வில் பி அ குட் பல்ப் ஆர் இட் வில் பி அ டிஃபெக்டிவ் பல்ப் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சக்ஸஸை இங்கே வந்து நம்ம கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப்பில் எது சக்ஸஸ்ஸு அ குட் பல்ப் கேட்டிங் எ குட் பல்ப் தான் பட் நமக்கு அந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஷின்ஸை நம்ம போக முடியாது நான் லாஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் செகண்ட் கொஷின் போடும்போதே நான் சொல்லியிருந்தேன் கொஷினில் ஒன் டூ த்ரீ சப்டிவிஷன்ஸில் கொஷின் எப்படி இருக்கோ எந்த எந்த டேர்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கோ அந்த டேர்மை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நமக்கு எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் டிஃபெக்டிவ் பல்ப் ஆல் ஆர் குட் பல்ப்ன்றது இருக்குது பட் ஸ்டில் சி த்ரீ ஆர் டிஃபெக்டிவ் த்ரீ ஆர் டிஃபெக்டிவ்ன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிஃபெக்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங் ஏ டிஃபெக்டிவ் பல்புனா தான் அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் என்ன தான் பயோனாமிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இட்ஸ் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ரியல் லைஃப்பில் பயோனாமியல் எங்கே அப்ளை பண்ணுறோன்றது நமக்கு தெரியுது ஓகே சைன் பயோனாமியல் நம்ம டிசைட் பண்ணியாச்சு இமீடியட்டாக என்ன பண்ணோம் வி ஹாவ் டு ரைட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி எக்ஸ் என்னென்னா என்ன எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நமக்கு ட்ரையல்ஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் என்ன சாம்பிள் சைஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி சி எக்ஸ் பி வாட் இஸ் பி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் இங்கே நான் எது சக்ஸஸ்னு வச்சுருக்கேன் கெட்டிங் அ டிஃபெக்டிவ் பல்ப் தான் ஸோ த்ரீ ஸோ ப்ராபபிலிட்டி நாட் த்ரீ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் தட் இஸ் கெட்டிங் அ டிஃபெக்டிவ் பல்ப் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டென் பர்சன்ட் இஸ் த பல்ப் ஆர் நோன் டு பி டிஃபெக்டிவ் அப்போ இங்கே பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க நார்மலாக பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டென் பர்சன்ட் அப்படின்றது எப்படி எடுத்துக்கலாம் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபவர் எக்ஸ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எப்படி என்ன க்யூ கிடச்சது ஒன் மைனஸ் பி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பவர் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே கம்மா ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதா எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ரைட் இப்போ நம்மக்கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஆல் ஆர் குட் பல்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆல் ஆர் குட் அப்படின்னா சி நம்ம எவ்வளோ நம்ம பது எடுக்கிறோம் எவ்வளோ டைம்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பல்ப்ஸ் எடுக்கிறோம் மேக்ஸிமம் எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா அப் டூ ட்வெண்ட்டி இங்கே நமக்கு என் வேல்யூ என்ன ட்வெண்ட்டி ஸோ
defective bulbs. So probability of x equal to 0 on the event that you mentioned. Once we know the value of the value, we can go to the value of the value. Second one, at most 3 are defective bulbs. So maximum 3 bulbs are defective. What is it? 0 and 3 we add values. So probability of at most 3. So x is less than or equal to 3. That is equal to probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3. அப்போம் நமக்கு இது value தெரிந்திருச்சு, probabilities பிரிச்சு நீங்கள் போட்டுட்டீங்கள் அங்கங்க values சப்சுட் பண்ணி, simplify பண்ணா போதுமானது. Okay, last subdivision, exactly 3 are defective bulbs. 3 bulb எப்படி இருக்குனோ? defective வா இருக்குனோ. exactly 3 நான் நமக்கு தெரிந்துதுதான் exactly 3 நான் என்ன சொல்ல வராங்க? x equal to 3, lesser உல்ல, greater than உல்ல. Exactly 3. That is probability of x equal to 3 na. It is just simply a single probability. So 20 C3 0.1 power 3 0.9 power 20 minus 3. How are that? Simply we panna ya abdi na you will get the answer. So idhila namakku binomial la. If almost namak 3 problems paatha achche. Over problem hoon namakku motive enna vaa arukku. Distribution yehudhiradhukku namakku enna parameters veno n and p. ஒவ்வுரு தரவை நம்ம் பராமிட்டிச் செர்ச் பண்டுரோம் அது identify பண்ணியடுக்குரும் அதுக்கு முன்னாடி இது binomial தானான்றுது நம்ம check பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்குரும் success என்ன இருக்கு failure என்ன இருக்கு ஒரு success ஒரு failure தான் இருக்குனோம் okay so அது பார்த்துடும் next நமக்கு values என்ன கேட்கிறாங்க questions பாருங்க, questions ஓட numbers எந்த eventுக்கு அதிகமா குட்துருக்கும்களும் அந்த event நீங்கள் success நே வெச்சுக்கும்க அது defective bulb ஆருந்தாலும் சரி, head ஆருந்தாலும் சரி, tail ஆருந்தாலும் சரி நம்ம choose பாண்டுதுதான் so அந்த மார் event form பண்ணிக்கும்க so x கு question இருந்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் நம்ம மாத்தி இருந்துதாப்டின்னா see நம்ம கடசியாம் பாக்கப் போருது ஒரு interesting ஆனும் problem எப்படி நம்ம வந்து tossing a coin event கட்டாயமா நம்ம binomial probabilityல் fit பண்ண முடியுமோ என்ன ரெண்டேர் என்ன outcome இருக்கு நம்ம சொன்னமோ அதே மதிரி child in the family ஒரு familyல ஒரு child இருக்கு அது நம்ம என்ன option சொல்ரும் either a boy or a girl சொல்ரும் அப்பு நம்ம இதுவுடை outcomes அப்போம் அந்த மதிரி சொல்லுவாங்க அப்போம் நமக்கு இந்த event நாம் என்ன பண்ணலாம் binomialல் fit பண்ணம் முடியும் சோ இந்த மதிரி child birth பத்தி boy or girl இங்குரு அந்த options ஓட ஒரு question கேட்டாங்க அப்படினா அது எப்படி இருக்கும் binomialல்தான் நமக்கது fit ஆகும் சோ இது ஒரு binomial problem பாருங்களும் If at least one child in a family with two children, रेंड कोण्डिंग इरेकर ओर फैमिली नमक अंजर पन्नर अब डी ना अदल at least one child is a boy, one child, so a boy ना at least one one child is a boy, x greater than or equal to one, at least अब डी इरेंड इधर अब डी ना what is the probability that both children are boys? अब रेंड में boys आर कर कौन probability? See question एक पड़ी इरेक परंगे, in the single term, in the single probability आप पड़ी एक question आ form पन्नर कांगे இதுதான் உங்கள் கேட்டிருக்காங்க இதான் உங்கள் குடுத்திருக்கிறாய் இதுருந்து அந்த wordingsல இருந்து நாம் என்ன சொல்லும் நாம் idea என்ன idea குள்ள வருணோம் இது binomial distribution இங்குருது குள்ள நாம் உள்ள வருணோம் so இந்த நீங்கள் அப்படியே இதில் connect பண்ணி பார்த்தீர்கள்னாம் உங்களால் understand பண்ணிக்க அப்போம் உங்களுக்கு what is x? getting a boy 
கெட்டிங் எ பாய் அப்போ நமக்கு தெரியும் நீங்கள் பீக்கு தனியாக எங்கேயும் போகவே வேண்டாம் எப்படி நம்ம டாசிங்க காயினில் ஹாஃப் ஹாஃப் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இங்கே கெட்டிங்க பாய் சைல்டுனா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் சேம் வே கியூஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் என்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது ஓகே இப்போ நான் கொஷின்குள்ளே வர்றேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் சைல்டு இஸ் பாய் இஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் சைல்டு இஸ் பாய் அப்போ ஒரு சைல்டு வந்து பாயாக இருக்குது எக்ஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு இவோ எக்ஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் Uh, that is a occurred event it is a conditional probability occurred event adula enna enna kekkuren what is the probability that both children are boys so it is a conditional probability appo x vandu getting a boy na greater than or equal to 1 is occurred event we want to know the probability of x equal to 2 number of boys boys should be equal to 2 இந்த ப்ராபபிலிட்டி அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரிக்கி ஒன் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒன்ஸ் எனக்கு அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வேலையெல்லாம் நம்ம ஐ மீன் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் என் டூ டூ சி எக்ஸ் ஹாஃப் பவர் எக்ஸ் ஹாஃப் பவர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஹியர் எக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஜீரோ மேல் சைல்டு இருக்கலாம் ஜீரோ பாய்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாமே கேர்ள்ஸ் ஒன் மேல் சைல்டு ஒன் பாய் இருக்கலாம் அப்போ ஆப்வியஸாக அனதர் ஒன் வில் பி கேர்ள் டூ பாய்ஸ்னால் ரெண்டு பேருமே பாய்ஸ் ஏன்னா நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுற ஃபேமிலி எல்லாமே எப்படி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிற ஃபேமிலி தான் எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் நாலு குழந்தைங்க த்ரீ சில்ட்ரன் ஃபோர் சில்ட்ரன் அப்படின்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ அது ப்ராப்ளமை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்த்து நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகே உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இவாலுவேட் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா இதோட ஃபார்முலா என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் A intersection B. In the x greater than or equal to 1 கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் இதில் இருக்க முடியும் ஒன் அண்ட் டூ ஒன் கமா டூ டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி ஓகே அவ்வளோதான் அப்போ உங்களுக்கு இதில் இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு probability of x equal to 2 divided by probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 avladha ipo nama simplify panitom appadina nam immediately enna pannidalam values ah substitute panikalam probability ah nama distribution function la irund eduthu pottu solve panna mudiyum okay <coughs> so idoda nama ipo binomial distributions almost nama vandu cover panitom nu nenikiren இப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ப்ராபபிலிட்டி நம்ம சொல்லணும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குது ஸோ அதையும் நான் சொல்லிவிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் சி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடிஷ்னல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அடிஷ்னல் ப்ராபி ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்னு ரெண்டு டிஸ்ட் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது பைனாமியல் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுக்கலான்னா என் ஒன் கமா பி எக்ஸ் ஒன் இஸ் அ பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியே வித் அ சாம்பிள் சைஸ் என் அண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி பி சேம் வே எக்ஸ் டூ இஸ் ஆல்சோ அ பைனாமியல் வேரியே பட் இவரும் பைனாமியல் தான் அவரும் பைனாமியல் தான் பட் இங்கே என்ன இருக்குது சாம்பிள் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே என் ஒன் என் டூ பட் எப்படி இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ சக்ஸஸ் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் சேம் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் ஆட் த டூ வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு வேரியபிளை ஆட் பண்ணி ஒரு நியூ வேரியபிளாக நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேரியபிள் அப்போ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுவார் அப்படின்னா ஹி இஸ் ஆல்சோ அ பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியேட் வித் அ சாம்பிள் சைஸ் ரெண்டு சாம்பிள் ஸ்பைஸ்லேருந்து இங்கே எப்படி வரும்னா சி இட் இஸ் என் ஒன் கமா என் டூ என் ஒன் கமா என் டூ ரெண்டு சாம்பிளையும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ கமா நமக்கு தெரியும் இதில் டவுட்டே இல்லை ஏன்னா ரெண்டுமே என்ன தான் பி தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என் இஸ் ஆல்சோ அ பைனாமியல் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் த சேம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் பி அப்போ இது வந்து திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பைனாமியலுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்குது இதில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் வேறு வேறு இருந்தால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி மாறக்கூடாது ப்ராபபிலிட்டி இங்கே ஒரு பி ஒன் இங்கே ஒரு பி டூன்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேலை இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியா
இதில் இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் வேணுமா என்னன்றதை நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம அதை இன்னும் ஒரு செஷன் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக பயோனாமியல் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை டெரிவேஷன் பார்ட் எல்லாமே சிம்பிள்ன்றதுனால அதை நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணல ப்ராப்ளம்ஸில் நான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பயோனாமியலில் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வேணால் அவங்க க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிளியராக இருக்குன்றதுனால ப்ராப்ளம்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் நீங்கள் அதை அதை வந்து நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் நன்றி வணக்கம்